Sema kweli. Sema kweli. Inaletwa kwenu na Magodoro Dodoma Asili, Hamidu Seed Park na Universities Abroad Representative. Representative. Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10. Ni wakati mwingine tunakutana kati ya picha kubora kabisa cha Sema kweli. Kinacho kutoka toke hapa cha Retain. Mimi naitwa Abed Kilala. Kwa nibaki isadidi na dada na ndugu yetu na kusema matangazo na kusudi na mimi mwanzo hadi mwisho kipindi hiki. Tunakutana sasa tukizungumza magonjo ya moyo. Mada yetu leo tutasema kweli juu ya magonjo ya moyo. Mgeni wangu si mwingine Dr. Tatizo. Tatizo 1 ya ndaktari bingwa wa magonjo ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jaka Kikwete lakini pia ni mwenyekiti wa shirikisho la magonjwa ya sio ya Tanzania tuko na mimi hapa katu kunena na mimi lakini anapongea na mimi mpenzi mtazamaji pia anazungumza na wewe ili utapata taarifa juu ya magonjwa ya moyo lengo kubwa ni kuweza kuepuka ku, ku, kujikinga na hatimaye baadaye usiingie uh, kwenye kuwa miongoni mwa ambao wa shida ya magonjwa ya moyo uh, ni mwalike Dr. Tatizo ya kipindi. Karibu sana kwa kipindi. Asante sana. Karibu sana. Asante. Watanzania wapo kutosha sana kwa jeu kufatia kitu. Ndiyo. Na unapuzungumza hapo, unakona kumsaidia mtanzania mmoja mbae, anaza akaipuka na yale mamu watampelekea kuwa mgonjwa amu matatizo ya moyo. Lakini kupuwa mpenzi mtazamaji, pidigi na uja kwenu kwa udhawani mkubwa kabisa wa makudoro dodoma asili, pamoja na hamidu site. Pak, edu pukigamboni. Yani mme wangu, kipati picha mama ataka ufetu kifika uko nyumbani. Na hivi, niliaidi nitampelekea mama zawadi ya gururu ruma asili. Yani atakurai peli. Mama, kwa ni bibi ala gudoro ngini? Ah, wanamu, bibi yako amekua kitumia, magudoro tofoto tofoto. Lakini bado, amekua kisumbuliwa na mwumivyo. Lakini gururu hili, ndio dao. Mama na yanapenda raha. <laughs> <laughs> Baba, gudoro ni meanguka. Unasema, gururu tena? Haya, mungu wangu. Pali, pigu. Ah! Esi, tunafanya aji. Ah! Aja ondoka, subi nilifate. Alijia alibika, na uzitote wa tembu. Jama, nimemuna baba enu. Ule nye, goda oroje. Alijia alibika, alijia alibika. Magodoro Dodoma asili ndio magodoro peke yanayozalishwa mkoani Dodoma. Usidanganyike na neno Dodoma tu, bali Magodoro Dodoma asili. Tazama ramani, utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani, ufurahia muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa Hamedu City Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora na sasa wanaokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya Kigamboni milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 moja jioni miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali Kama vile, ulinzi, shule, hospitali na kadharika Hamedu Seat Park Wanapatikana kigamboni kibada mikwambe jijini Dar es Salaam Au unaweza kupige simu namba 0756-98-000-000 Au 0659-500-001-000 Hamedu Seat Park Nyumba kwanza Universities Abroad Representative Inaotangazia wanafunzi wote waliomba kusoma vio viku vya hapa nchini Na wajafanikiwa kuchaguliwa Tunazo nafansi za kujiunga na vio viku vinavutambuliwa na TCU Katika nchi za Amerika, Canada, UK, China, India na Australia Kwa garama na fuu Njo haraka ofisi zetu za mlimani tawa Gorofa ya Saba, Dar es Salaam Arusha, Njiro Complex Bugalo, Gorofa ya Kwanza Mwanza, Kenyatta Road, Exim Bank, Gorofa na Bambili Bukoba, Jengo Jirani Mwema ilipo ELCT Bookshop Gorofa ya Kwanza Chumba namba 16 na kwa Dar es Salaam makao makuu Benjamin Tower Meza 9 Gorofa ya Kwanza Wahi sasa nafasi ni chache kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0755489900 au 0658489900 Universities Abroad Representative Hatu Link Bali tunawakilisha wakilisha Jumatatu Jumatano na ijuma sa nne kamili usiku hapa channel 10 
Asante na shukuru sana wa dhamini wetu wa kipindi hiki uh, swengi hawa ni uh, Universal Broad Representative uh, Hamid Usidi Park kwa kigamboni kibada lakini pia ni shukuru magodo dodo masili ambao wamedhamini kipindi hiki tunafuata dehewani shukuru sana kwa kuwa na sisi haya nikabisha daktari karibu tena na asante sana ha, tunazungumza leo magonjo ya moyo uh, magonjo ya moyo tunapozungumza leo magonjo ya moyo ni kitu gani tafadhali nisaidie mimi na watazamaji wa kipindi uh, magonjo ya moyo kwa ukiangalia kwa upana wake Dio. ni magonjo ambayo yanashambulia au inaathiri moyo katika sehemu mbalimbali. Mm. Yanaweza kaathiri mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye inaleta damu kwenye moyo. Mm. Yanaweza kaathiri misuli ya moyo. Mm. Yanaweza kaathiri chemba za moyo. Ya, na vile vile yanaweza kaathiri valvu za moyo. Mm. Kwa yote kwa ujumla yake na vile vile yanaweza kaathiri mfumo wa umeme wa moyo. Moyo kama moyo unaonekana kama ni kitu rahisi lakini mm. kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea ambao mpaka kufanya moyo ufanye kazi yake ya kusambaza damu mwilini. Kwa hiyo sehemu yote katika huo mfumo kipata athari basi inaweza ikawa au ikaitwa kama magonjo ya moyo. Magonjo ya moyo. Ndio. Kwa hapa tunazungumza kwamba kuna umesema kuna mishipa, <coughs> kuna misuli, hmm. kuna, kuna chemba, chemba, kuna valvu, valvu yeah. kuna mfumo wa umeme. Mfumo wa umeme wa moyo. Mfumo wa umeme. Eh, <laughs> kwa hiyo <laughs> hali mpya hii. Eh, mfumo wa umeme wa moyo. Kwa hiyo yote ni na katanesko ya dogo kwenye moyo kumbe. Kwa na katanesko. Kwa sababu tumesha sikia watu <laughs> wamewekewa vitu inaitwa pacemaker. Ndio. Au kuna mle mtoto alisema amewekewa battery. Ndio. Ile ni mfumo wa umeme wa moyo sasa unakuwa na matatizo. Kwa hiyo inategemea na sehemu gani ya moyo ambayo inakuwa imepata athari kwa wakati huo basi hiyo yote inakuwa chini ya ugonjwa au magonjwa ya moyo. Haya, mpenzi mtazamaji, na mimi umesikia hayo ambayo tunazungumza magonjwa ya moyo kitu gani? Mitaji hizo sehemu hmm. ama aina ya ambayo kuna kwa kuna shida. Amesema misuli, mishipa, chumba cha moyo, mfumo wa umeme hmm. na kadhalika mzungumza. Hayo yote hmm. inatengeneza moyo mmoja ambao ni wa kwangu nao na wao wa kwako nao. Kimoja kikosekana hapo kufanya kazi vizuri maana tunasema tunasema kwamba huyu ana shida katika moyo wake. Na madaktari wapo lakini je, nataka kufahamu hali koje ya mgonjwa haya ya moyo hapa Tanzania uh, tunganisha mijini na vijijini uh, kwa hali koje hivi sasa karibu um, takwimu zilizopo sasa hivi mm. ukiangalia uchunguzi uliofanyika mm. mkubwa mwaka 2012 wa step survey inaonyesha mm. kwamba asilimia 30 ya Watanzania mpaka sasa hivi mm. wameathirika na tatizo la shinikizo kubwa la damu mm. na haya takwimu haziko nzuri sana kwa hiyo magonjwa mengine madogo madogo kama niliyosema kwenye chemba kwenye mfumo wa damu mm. lakini tatizo la shinikizo kubwa la damu ndio ugonjwa mkubwa wa moyo ambao unaathiri watu wengi dunia hapa Tanzania mm. lakini sio Tanzania tu mm. hata duniani unapokuja kuangalia vile visababishi ambao vinapelekea idadi ya vifo kwa wingi duniani mm. magonjwa ya moyo yako juu kwa kusababisha vifo pamoja na magonjwa ukinganisha na magonjwa ya kansa ukinganisha na magonjwa ya kisukari ukinganisha na magonjwa mengine ya kuambukiza kama HIV, TB na malaria. Kwa hiyo vyote hivyo kivichanganya bado magonjwa ya moyo yanakuwa ni namba moja kwa kuleta vifo mm. lakini vile kuleta maradhi pamoja na matatizo mbalimbali ambayo namba tana na magonjwa ya moyo kama yasipo kwa umetibiwa kama kiharusi, matatizo ya figo, matatizo ya upofu kutoona mm. na matatizo mengine ya mshipa ya damu. Hapa kama moyo ndio unachukua nafasi kubwa ya mm. vifo duniani mm. ama ya Tanzania mm. ah, haizungumzwi sana kama vile unazungumza kwa mengine HIV mm. na msikema malaria mm. na msikema kwa mengine <coughs> homa ya ini na kadhalika mm. kwa nini haizungumzwi sana kwa nini imekuwa kimya hapo imekuwa kimya kwa sababu huko mwanzo wa zamani mm. tulikuwa tumejikita zaidi kwenye magonjwa ya kuambukiza mm nikisema magonjwa kwa mbukizi ni yale ambayo kwa mfano nikikugusa wewe Ndiyo. mimi naweza nikakupatia wewe ugonjwa au nikikohoa wewe unaweza ukapata ugonjwa vitu magonjwa kama TB au kitu kama mbu ambao akiningata mimi nikiona vidudu vya malaria naweza nikakupatia wewe kwa hiyo msukumo mkubwa ulikuwa kwenye magonjwa ya kuambukiza lakini hapa karibuni katika miaka isiyopungua kumi tumegundua kwamba magonjwa yanayosababisha na kuleta hasara kwenye jamii kubwa hata hapa Tanzania kwetu ni pamoja na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa na nikizungumzia magonjwa yasiyokuwa kuambukiza na maana magonjwa kama haya moyo nazungumzia magonjwa ya kisukari nazungumzia magonjwa ya kansa nazungumzia magonjwa ya mfumo wa hewa na hapa karibuni tumekuwa tunasikia sana kwamba serikali kama serikali 
imekuwa inatenga kiasi kikubwa sana cha pesa kupeleka watu wakapate matibabu nje ya nchi. Na matibabu magonjwa makubwa ambayo yalikuwa yanapelekwa ni magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, ya kansa. Na complication mbalimbali ambazo zina tokana na haya magonjwa. Yeah. Haya, mpenzi hii ni habari ambayo haisemwi lakini ukweli ni kwamba uh, tunaambiwa na daktari hapo na takwimu kwamba moyo ndio unaongoza kutoa na kuondoa wapendwa wetu hapa duniani na kwenda mbele ya haki. Hivyo mm. tunafanya tunataka kufanya nini? Nisaidie. Mm. Tunafanya nini? Nini visababishi hapa? Tunazungumzia visababishi. Mm. Visababishi vinavyopelekea mm. mtu akapata magonjwa moyo ni vipi? Kuna visababishi ambavyo tunavijua mm. na visababishi ambavyo vingine havijulikani. Mm. Lakini kuna theory mbalimbali mm. ambazo zinaweza zikapelekea au zikaleta mtu kuwa na uwezekano mkubwa kupata magonjwa ya moyo. Mm. Lakini visababishi ambavyo vinajulikana ni, ni pamoja na unywaji wa pombe ulio mm. kifiri. Mm -hmm kuto kufanya mazoezi mm. siku nyingi za wiki um, utumiaji wa bidhaa za tumbaku mm. ikiwa ni pamoja na sigara na nyinginezo mm -hmm. unene au uzito ulio kifiri ulaji usiofaa kula vyakula vingi ambavyo vime vilivyosindikwa yani zile refined food kwa mfano vyakula vya kwenye makopo mm. na kuacha kula vyakula vyetu vya asili kama unga wa mm. wadona na vinginevyo kuto kula au mboga za majani na matunda kwa wingi lakini vile vile um, tatizo hili la magonjwa ya moyo kwa baadhi ya watu wengine wanarithi kama mzazi alikuwa na tatizo la moyo kwa mfano atatizo shinikizo kubwa la damu kuna uwezekano mkubwa wa mtoto wake kupata naye tatizo shinikizo kubwa la damu kama asipoweza kuepuka au asipoweza kufanya hivyo visababishi ambavyo nimevitaja hapa ikiwa na maana kama akiwafanya mazoezi akiwa nakula chakula kisichofa mm. akiwa natumia tumbaku na bidhaa zake akiwa nakunywa pombe kwa kiwango kikubwa mm. na akiwa na uzito ulio kisiri au akiwa na unene daktari hapa anajua kama narudia kipindi mm. <laughs> hapa kama narudia kipindi juzi nilikuwa na daktari mshiri 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 ndio eh mshiri ndio akitoa nazungumza kwenye kisukari ndio na nivumbua nini zitabebishi mm. jibu lilikuwa hivi vya alisema mm. pombe mm. kuna kufanya mazoezi mm. Uh, unene overweight yeah. so nene yeah. ama usugulani yeah. asa njoo raje vya kula yeah. uh, kutokula mboga mboga yeah. eh, kwenye hapa tukimoja tuki alisema kwenye urithi yeah. alizungumzia kwamba akalizungumza kidogo yeah. unazungumza kuna uzukaro mkubwa kama bango bango alikuwa na uh, pressure yeah. eh, kuna uzukaro mkubwa na mimi nikao nayo yeah. lakini baadaye akasema kwenye kwenye kisukari yeah. alizungumza kidogo hapo kama wewe moyo utakuwa na maisha mengine ambayo yeah. baba na mama hawakuwa nayo yeah. unawezekana wewe kaanzisha ukawa yeah. kisukari kwanza Sawa, sawa, sawa. Sasa hapa mm. hizi dalili zinafanana kabisa na kwenye kisukari. Ndio. Eh, mm. Kwa nini haya magonjwa kwa mkiza mm. yanafanana na fanana dalili zake? Nisaidie hapa tafadhali. Uh, labda niweke hivi. Mm. Tunaweka msisitizo kwenye magonjwa sio kuambukiza. Mm. Kwa sababu kama ambavyo umesema kwa mama haya magonjwa sio kuambukiza, mm. visababishi ukiangalia vyote ni vile vile. Mm. Na ndio maana unakuta watu wengi ambao wana tatizo la kisukari mm wana uwezekano mkubwa vile kupata magonjwa ya moyo. Mm. Na watu wenye magonjwa ya moyo kama hawata fuata hayo wana uwezekano mkubwa kupata kisukari. magonjwa ya kisukari. Mm. Na ndio maana tunapokuwa tunavizungumzia huwa tunapenda kuvizungumzia kwa pamoja. Mm. Na labda niseme kitu kimoja ni kwamba ukiangalia hiyo listi ambayo nime tumeitaja hapa au labda mm. pengine mwenzangu ndiye alitaja si Eh alizungumza vivi pombe mazoezi mm. tumbaku mm. unene uzidi uzidi ulaji wa usofa kwa maana vya kwa makopo eh ulaji wa aina ya chakula kula junk food hizi yeah, baada yeah. kwa chakula zenye yeah. zenye uh, lafage zile kwa sababu mwili cha kwa kusigike kutaji kuto ulaji kutokula mboga mboga hii na mimi na nusu sana kwa sababu mimi na nusu hapa si itakuwaje urithi hapa hapa ni urithi hapa ni mzozo kweli kweli umeona sasa hapa mm. tuzungumze kitu kimoja kimoja Ndiyo. kwa ufupi na kwa haraka e. tunaposema pombe kupita mm. kiasi ndio ni, ni kipi kiasi gani hicho cha pombe tunasema hiki kimepita kiasi um, kuna viwango mbalimbali pombe kama pombe huwa ina inahesabiwa kwa gram mm. kwa hiyo kwa mfano inatakiwa kwa mwanaume asinywe zaidi ya chupa mbili mm. za bia ile ya, ya kawaida ile mm. Sizungumze zile bia ambazo zina kiwango kikubwa cha pombe. Mm. Kwa kina mama angalau sivi 
isidi chupa moja mm. unapozungumzia kama mvinyo mvinyo mwekundu isidi glasi moja mm. kama kwa wale ambao wanapenda vile vikali mm. labda kwa unyagi au nini wanasema isidi batoti moja au mbili mm. kwa siku mm. kwa kila aina ya pombe kutokana na kile kiwango cha pombe kilichopo mm. kuna kiwango ambacho kinashauriwa kwa siku kisizidi hicho mm. na inapozidi hicho <coughs> na maana uwezekano mkubwa wa kupata a uh, magonjwa ya moyo unakuepo sasa huko nini kinafa nini kinaenda kuharibika kwenye moyo eh. ni kinywa pombe yani huyu kinywa pombe eh. hata kuna kitu fulani labda ni misuri eh. au ni mishipa eh. au ni chumba eh. ama umeme ndo unaharibika nini kinaenda kuharibika pale pombe inaweza kaathiri kwenye misuli eh. na ikafanya misuli, misuli ilege eh. na inapolege na maana moyo hautafanya kazi yake ya kupump eh. tukumbuke kwamba moyo kazi yake ni kupump eh. kwa hiyo misuli inapolege ina maana kwamba haitaweza kupump kama vile ambavyo natakiwa eh. Kwa hiyo pombe kama pombe inaweza ikachangia kwa kiwango kikubwa kufanya misuli ya moyo ikalegea mm. na kiasi kwamba kupunguza ile nguvu yake ya kupampu damu. Mm. Lakini vile inaweza kashambulia kwenye mishipa ya damu na ikishambulia kwenye mishipa ya damu inaweza kapelekea mabadiliko mbalimbali ambayo inaweza kaleta itazoe shinikizo kubwa la damu mm. na matatizo mengineyo. Mm. Pombe kama pombe tunavyojua inaweza kaathiri kwenye ini na kiasi kwenye ini vile vile inaweza kaleta matatizo ya saratani ya ini na ikasi na sehemu nyingine mbalimbali. Aha. Mazoezi. Mazo... Kuto kufanya mazoezi. Yes, kuto kufanya mazoezi ni kwamba mwili kama mwili tunapokula chakula huwa kinaji hifadhi kwenye mwili. Kwa hiyo mazoezi ni njia moja wapo ya kile chakula ambacho tunaki tunakitumia au kukila mazoezi yanasaidia kukifanya kitumike vizuri kwenye mwili. Na unapofanya mazoezi moja una kifanya kile chakula kinaungua kama sukari inaungua inapungua kwa haijihifadhi kwa hiyo isipojihifadhi na maana kwamba hata ile uzito sasa unakuwa uko vizuri mazoezi vile vile yanapunguza msongo wa mawazo na moja visababishi vingine ambavyo nadhani nimesahau kusema vya matatizo haswa shinikizo kubwa la damu na magonjwa mengine ya moyo ni msongo wa mawazo kwa hiyo mazoezi yanafanya kwa namna kubwa kupunguza msongo wa mawazo na mazoezi pia yanasaidia yana hata ulaji wa chakula mm. ili hali ya kuchakula kinachokula kiweze kusagika vizuri na vitu vinginevyo. Kwa hiyo utaona hivi vitu vyote vinakuwa kama vina vinapasiana. Ni kama uko kwenye uwanja wa mpira beki anampasia midfielder, midfielder anampasia mshambuliaji. Mm. Kwa hiyo vyote wanafanya kazi kama timu. Na ndio maana tunapozungumzia magonjwa sio kuambukiza tunapenda kuzungumzia ile concept ya kansa, kisukari, fumu wa hewa kwa sababu sigara italeta matatizo ya moyo. Sigara itachangia kwenye matatizo ya mfumo. Sasa sigara wa hii ni moshi tu unapuliza hapa na toka kwenye ningependa kusikia hmm. madhara makubwa kwenye mapafu lakini sio kwenye moyo. Inakuwaje sasa hapo? Um, sigara kama sigara ile zile kemikali ambazo ziko kwenye sigara hmm. huwa zinashambulia vile kwenye mishipa ya damu. Hmm. Na inaleta mabadiliko makubwa kwenye mishipa ya damu hmm. um, na hasa kwenye moyo. Kwa hiyo inapoleta mabadiliko kwenye mishipa ya damu nadhani kwa Kiswahili kwa Kiingereza tumesha kusikia mtu amepata kitu kinaitwa heart attack. Mm. Heart attack ni kwamba kile kiwango cha damu kinachokwenda kwenye mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye moyo kinakuwa kinapungua. Mm. Na kinapungua kwa sababu ya ulaji usiofa labda nakula vyakula ambavyo vina mafuta. Mm. Kwa ile mafuta nakaa kwenye mishipa ya damu. Kwa unapokaa kwenye mishipa ya damu ina maana inapunguza kile kiwango cha damu kinachokwenda kwenye moyo. Mm vile vile su uh, sigara inashambulia na mishipa ya damu kwa inaposhambulia mishipa ya damu inaamsha chembechembe mbalimbali ambazo zinaweza kapelekea mishipa ya damu ikaziba kwa wakati mwingine unaposikia kwa mfano tumekuwa tunasikia hata hapa kwetu si bungeni mtu tu amedondoka au mtu alikuwa labda mimi na yetu tuko kwenye majadiliano hapa mtu analamika kifua kina mume upande wa kushoto unaona anashika na kwenda na kwenda anadondoka pale ni kwamba anakuwa amepata heart attack kiwango cha damu kinachokwenda kwenye mishipa ya damu kwenye moyo kinakuwa kimepungua kukipungua ina maana moyo hautaweza kufanya kazi ina maana moyo wenyewe inasukuma damu ikisukuma mm. damu mm. na kwenye na, inaenda baada ya dakika irudi tena kuja kutumia moyo kazi yake ni kupokea kusukuma damu iende kwenye sehemu mbalimbali za mwili mm. na maana kwenye kichwa kwenye kichwa mm. kwenye miguu na sehemu zote za mwili Ndiyo. kwa sababu damu ndio inayobeba chakula Ndiyo. Kwa maana usiposukuma na maana chakula kwenye mwili hakitakwenda. Lakini vile vile moyo inapokea 
inasukuma damu kwenda kwenye mapafu kwa kwenye mapafu inapo, inapata oxygen ambayo oxygen inaingia upande wa kushoto kwa upande wa kulia inabeba damu ambayo tunaita damu ambayo sio safi ambayo inakwenda kwenye mapafu inapata oxygen inarudi upande wa kushoto kwa upande wa kushoto inapelekwa kwa hiyo damu sigara na vitu vingine ikipunguza kile kiwango cha damu kinacho kwenye moyo ina maana huo mfumo mzima utakuwa na matatizo kwa ndio maana unasikia mtu moyo haufanyi kazi kama unatakiwa au unasikia mtu kwamba kiwango cha damu ambacho kinakwenda kwenye kichwa kinapungua anapata kiharusi vyote vinakuwa vinaanza na moyo Ha, mpenzi mtazamaji mm. uh, unayefuatilia nikukumbusha kitu kwa kipindi hiwani nimesema kweli na leo tunasema kweli juu ya magonjwa ya moyo. Mpenzi mtazamaji nitakuja na madaktari wengi hapa kutuliza mambo kemkem ambayo yanohusiana na miili yetu. Lengo kubwa kupitia kipindi hiki upate elimu na taarifa na magani utajepusha na magonjwa ya lifestyle ya mfumo wa maisha. Maisha yetu mengi tumebadilisha na patokeo tunapata magonjwa ya sio ambukizo. Hatutaki kula na neti ili usipate uh, usipate magonjwa ya moyo lakini kwa kupata taarifa na kuchukua hatua utabadilisha maisha yako na baadaye hutengea katika uh, shida ya magonjwa ya moyo inawezekana kipindi kile kumsaidia mtanzania mmoja kwa sababu tu atapata taarifa ya kweli na atabadilisha maisha lakini wewe kubadilisha maisha toa taarifa kwa ndugu yako rafiki yako mpendwa aweze naye kubadilisha maisha kwa sababu kuna watu wengi wanakufa kutokana na magonjwa ya moyo mgeni wangu usika leo ni daktari tatizo wa ane ya ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete lakini pia ni mwenyekiti wa, mash... wa shirikisho la magonjwa ya shirikisho la magonjwa ya sio ambukiza yani tansida hapo kupata nafasi kuzungumza na mimi kumbuka alikuwa amepumzika na familia lakini akasema hapana familia itakuta bali hospitali moja ngoja niongee na familia nyingine ambayo nakutana nao hospitali hahitaji kukutana nayo ukiwa mgonjwa umebadilisha sura yako huna tabasamu anataka kutoka hapa leo ukikutana naye huwa na tabasamu ni mchangamfu kabisa kwa sababu tu kuna matatizo ya magonjwa ya moyo daktari nitajijuaje mimi nina shida ya magonjwa ya moyo ndio gonjo shida moja hapo ninayo dalili ya kuzifahamu ni kichana hizi dalili hebu nikimbie haraka sana ili nione madaktari wapo wale wa karibu yangu dalili ni zipi sawa kama nilivyotangulia kwenye utangulizi nilisema kwamba moyo unaweza kaathiri sehemu mbalimbali unaweza kaathiri moyo wenyewe kwenye mishipa kwenye valvu kwenye chemba na unaweza kaathiri sehemu nyingine kama kwenye mafigo na sehemu nyingine hizo kwa hiyo dalili za ugonjwa wa moyo ni vitu kama vifuatavyo kuna watu ambao wanaanza tu wanakuwa wanashindwa kupumua vizuri kwamba wanabana kifua inaweza kuwa dalili ya kwanza moyo kwenda kasi au mapigo ya moyo kwenda kasi inaweza kuwa dalili ya pili wengine wanaweza kuwa na matatizo ya kichomi au unakuta upande wa kushoto wa moyo unauma kuna wengine unakuta tu labda wanatizo la miguu yote miwili inakuwa inavimba na wengine ile kujua kwamba anatatizo la moyo anajua na complication. Kwa unakuta tu mtu mara ya kwanza anajua tatizo la moyo anakuta na kiharusi. Kwamba upande mmoja wa mwili unakuwa haufanyi kazi. Au unakuta mwingine anakuwa tu ile kuona kuna kuwa kunapungua. Na kama hatapata hata, hata matibabu vizuri anaweza kaelekea hata kwenye upofu. Na wengine unakuta hata mafigo hayafanyi kazi. Kwa hiyo hizo zote ukizijumlisha naweza zikawa ni dalili za magonjwa ya moyo na kwa wale ambao wana shinikizo kubwa la damu vile vile hata kichwa kuuma hali ya kuchoka choka tu na mwili kwa hiyo utaona kwamba kuna dalili nyingi ambazo zote zinaweza zikawa ni dalili za magonjwa ya moyo haya mpenzi mtazamaji hayo rotajwa ni baadhi ama miongoni mwa dalili ambazo zinaweza zikakukazipata ujue kwamba kuna shida kumbuka usitumie dawa yoyote kama ujepewa ushauri na daktari juu ya wa shida ya moyo mm. lakini pia zikana unafuata kipindi hivi sasa yeah. tayari unahudumi unafia kwenye kliniki za magonjwa ya moyo tafadhali kupitia kipindi hiki usibadilishe matumizi ya dawa yako mm. endelea kutumia dawa kama ulivyoambiwa na daktari hapa hauongea na daktari daktari anaongea na mimi wewe unasikia tu taarifa una kama zinapunguzwa na jamaa mmoja ama nyingine fika hospitalini hospitali yote ilipo karibu na wewe kuna daktari kwa hapa atakusaidia kupata ushauri na magenja kufanya jinsi ya kupambana na dalili kwa sasa ndio unaruhusu mimi na daktari wewe mzee kama fupi tukirejea utapiga simu daktari yuko hapa piga simu kadi unavoweza uuliza kwa ufupi sana juu ya shida ya moyo hatuwezi kuzungumza tiba hapa kwa sababu shida ziko nyingi sana. Usiulize nitumie dawa gani au niache dawa gani. Usiulize cha kitu wewe elezea una shida gani. Mimi nataka kujua kuhusu magonjwa ya moyo. Hii ni sema kweli.
tazama ramani utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani ufurahie muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa Hamedu City Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora na sasa wanokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya ya Kigamboni milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa moja jioni miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali kama vile ulinzi, shule, hospitali na kadhalika. Hamedu City Park wanapatikana Kigamboni, Kibada Mikwambe, jijini Dar es Salaam au unaweza kupiga simu namba 0756980000 au 0659500100. Hamedu City Park, nyumba kwanza. Universities Abroad Representative inaotangazia wanafunzi wote waliomba kusoma vyuo vikuu vya hapa nchini na wajafanikiwa kuchaguliwa. Tunazo nafasi za kujiunga na vyuo vikuu vinavyotambuliwa na TCU katika nchi za Amerika, Canada, UK, China, India na Australia kwa gharama nafuu. Njoo haraka ofisi zetu za Mlimani Tower, gorofa ya saba Dar es Salaam, Arusha, Njiro Complex Bugalo, gorofa ya kwanza Mwanza, Kenyatta Road, Exim Bank, gorofa namba 2, Bukoba, Jengo jirani mwema ilipo ELCT Bookshop gorofa ya kwanza chumba namba 16 na kwa Dar es Salaam makao makuu Benjamin Tower meza 9 gorofa ya kwanza wahi sasa nafasi ni chache kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0755489000 au 0658489000 Universities Abroad Representative Hatulink bali tunawakilisha Yaani mume wangu pata pita mama atakao fred kufika huko nyumbani. Na hivi niliahidi nitampelekea mama zawadi ya gorodo huruma asili. Yaani atakufurahi kweli. Baba, kwani bibi ana godoro nyingine? Ah, mwanangu, bibi yako amekuwa akitumia magodoro tofauti tofauti. Lakini bado amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya utu. Lakini godoro hili ndio dawa. Mama naye anapenda raha. <laughs> <laughs> Baba, godoro limeanguka. Unasema godoro tena? Haya Mungu wangu. Acha ondoka, subi nifuate. Alijaribika na uzito wote wa tembo huu. Jamaa nimemwona baba yenu. Yeye godoro roje. Alijaribika, alijaribika. Magodoro Dodoma asili ndio magodoro pekee yanayozalishwa mkoani Dodoma. Usidanganyike na neno Dodoma tu, bali magodoro Dodoma asili. Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Saa 4 kamili usiku hapa Channel 10. Karibu tumerejea tena mpenzi mtazamaji baada ya mafunzo mafupi. Ni matumaini yangu unafuatia kipindi na umeombea rafiki yako afuatilie kipindi hivi sasa. Tunazungumza juu ya afya zetu lakini unajikita kwenye magonjo ya moyo. Daktari wangu anakukumbusha simu nyingine naye daktari anaitwa daktari tatizo wa ame. Yeye ni daktari bingwa wa magonjo ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na pia ni mwenyekiti wa shirikisho la magonjwa yasioambukizwa. Eh tumeteja baadhi ya magonjo hayo aye ndio mwenyekiti hapa. Bwana ilikuwaje kwa mwenyekiti? Sifa ni nini? Uwe bingwa sana. Hapana, hapana <laughs> sio sifa ni kwamba <laughs> hii shirikisho la magonjwa yasiyoambukiza hata NCBA mm. ina vyama karibia vinne. Mm. Na vinginevyo kuna vyama vya magonjwa ya moyo, mm. kuna vyama vya sukari, mm. kuna magonjwa ya mfumo wa hewa, mm. na magonjwa ya kansa. Lakini vile kuna magonjwa ya figo, mm. afya ya meno na kinywa. Mm afya akili mm. na mambo ya macho. Kwa hiyo mwanachama kiongozi yote ambaye ni mwenyekiti wa hizo vyama mm. anaweza akawa ni mwenyekiti wa hiyo shirikisho mm. la magonjwa ya moyo. Mimi vile vile kwenye kofia nyingine ni mwenyekiti wa uh, kitu kinaitwa Heart Foundation of Tanzania. Mm. Kwa hiyo nina nafasi kama ambavyo mtu mwingine wa kisukari, mm. mtu mwingine wa kansa, mtu mwingine wa mfumo wa hewa. Mm mtu mwingine kwenye mafigo kuna watu wengine wa mazoezi kuna vyama vya mazoezi au kuna vyama vya kuzuia ma, matumizi ya tumbaku na kuna vyama vya pombe 
Mm. Hawa wote tunashirikiana kwenye magonjwa ya kuambukiza. Mm. Na kila baada ya miaka mitatu tunakuwa na uchaguzi. Na anaweza kachagua mtu mwingine kama anaonekana anafaa. Kama anafaa. Haya, wakati mheshimiwa rais anataka tusifanye siasa, mm. si tuzungumze masuala afya hapa. Mm. Mtagusa kila chama kimoja kimoja. Mm. Kwa mazoezi watakuja hapa. Mm. Wani watazungumza. Tutasema kweli katika mambo mengi. Mm. Siku moja moja tuna tunapiga jeb jeb kwenye siasa, uchumi na nini mm. kuangalia hali ilivyo lakini kikubwa hapa ni afya zetu. Uweze kusema una wa Tanzania milioni ya msini na kidogo mm. afuatu wagonjwa, una taifa la watu wagonjwa. Hali na maana, uweze kuongoza. Mpenzi mtazamaji rai na simu iko hapo kwenye kliniki vi sasa ni 0712 tunazungumza pamoja hapo daktari yuko hapa simu na mimi zitakuwa ziko tayari lakini kama usipokea simu nisaidie ah mm. uh, tunapozungumza mazoezi ndio yeah. tunaelekeza fedha nyingi sana kuna kuna gym kwa maana yeah. tukisoma mazoezi unafikiria lazima niwe dola 2000 mm. eh, dola 200 kwa mwezi mm. niende kufanya mazoezi tunapozungumza mazoezi ni kiasi gani cha mazoezi ni sahihi kwa mwili wa binadamu kwa siku karibu mazoezi mm. kwenda gym kama una uwezo hakuna ubaya mm. na ila kuna mazoezi mengi ambayo hahitaji kwenda gym mm. ni mazoezi ambayo ni rahisi mm. kwa mfano kutembea yeah. ukiweza kutembea na ukatoka jasho angalau dakika 30 mpaka 40 mm. siku ta, siku 4 tano hata siku zote za wiki yeah. haya ni mazoezi ambayo yanaweza kutosha kwenye kujenga afya okay. na kuna wengine wanaweza sio na nafasi ya kutembea mm. lakini kwenye sehemu zao za ofisi au kwenye sehemu zao wanapofanya wanapokaa yeah. wanakala ba kwenye magorofa ile kwamba unaacha tu lift ukapanda zile ngazi ile nayo ni mazoezi yeah. au tunashauri vile vile wakina baba wakiwa weekend ukichukua panga mm. au ukachukua fekeo ukakata majani ukiweza kufieka hata kwa nusu saa kwa ngazi ile ni aina ya mazoezi kwa hiyo pamoja na ile mazoezi ambayo yanakuwa yako programmed kwa maana kama unaenda gym utafanya vitu vile mbalimbali lakini mbali. kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukovifanya ni vira chip na maana ni rahisi mm. havihitaji hela mm. na vinaweza vikapelekea au vikazuia usiweze kupata haya magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa mengine asiye kuwa ya kuambukiza haya wewe na ruhusa tazamaji tumeongea sana mimi na wewe watazamaji wetu na wewe sema kipindi hiki kwenye line ya simu hello 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 karibu ndugu yangu na mwana wangu uko wapi karibu kwenye mada yetu eh unaongea na tele nyakesi kutoka njombe kutoka njombe karibu daktari anakusikiliza Halo. Daktari anakusikiliza. Karibu. Unaongea na Sere Nyakechi kutoka Njombe. Sawa, tumekusikia. Karibu. Nilikuwa na swali kwa daktari. Uliza swali. Eh, nilikuwa namuuliza kwamba kwenye matatizo haya ya moyo hmm. inaonekana kwamba eh utumiaji wa vyakula visivyofaa ndio vinavyotuletea matatizo mengi. Halo. Uliza swali moja kwa moja acha 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 hizo nani kona kona uliza swali. Eh sasa kwa 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 ushauri kwa daktari kwamba sasa kwenye hivi vitu ni bora at... Aya swali langu mimi nataka nimwambie daktari kwamba basi atambie moja kwa moja kwamba kama ni vyakula ambavyo havipaswi kuweza kutumiwa tuachane navyo amezungumzia hapo masuala ya uraji wa, wa nyama kama e, kwa sababu ina mafuta mengi vyakula vyakula kama vilivyokoborewa vinakuwa na wanga nyingi ambavyo vinaonekana kwamba ndivyo vinaso vinavyotuletea matatizo mengi sasa tunamwomba daktari tu atuambie ukweli kama hivi vitu tuwekane navyo tuachane navyo asante haya asante 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 ndugu yetu kutoka kwenye ile simu hello 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 kwenye ile simu hello Ah, au kutali wewe bwana. Kuna ina simu hello? Yako imesubirishwa. Tafadhali subiri, utaunganishwa tena. Aha, Yoko. Kul... Kuna ina simu hello? Hello. Hello. Karibu. Safi ndugu habari yako? Sana. Uliza swali nani mzuri kwa wapi? Mimi nipo maeneo ya Buza Dar es Salaam. Haya uliza swali, uliza swali, uliza swali. Naitwa Musa niko Musa Dar es Salaam. Niko naulizi hapo na kipindi unakuwa labda mtu umelala usiku. Alafu unaokuwa unaishi moyo unapiga sana. 
yeye inaweza ikasababishwa na nini haya asante napokea simu hii hapa alafu tutakuja na kwa kujibu kwa na simu hello hello karibu semi semi karibu habari yako asante naitwa semi majasho niko soweto mbea uuza swali swali langu ndio nataka kuuliza kwamba yeah. kuna vitu vingi sana vinaleta madhara katika mwili wa binadamu kiangalia wamevipatia nafasi kubwa iendelee kuuzwa uliza swali semi semi uliza swali toa acha maelezo swali langu ni kwamba serikali haioni kwamba ni hatari kuwauzia vitu ambavyo vinasababisha magonjwa ya moyo kwa sababu magonjwa ya moyo yanasababisha na vyakula kwa vyakula vingine na vinywaji vingine ni hatari tukizungumza sana huko inaonekana kama vinaingia biashara za watu kwao ningeomba sana macho vitu vingine vinafahamika kabisa kabisa kwamba hizi vitu ni hatari vinaleta magonjwa ya moyo lakini vinaruhusiwa kuuzwa kwa sababu kama watazingatia kuvizuia hivyo ni rahisi hata watu wate kutumia mimi ningeomba sana labda huyu mtaalamu wetu anasemaje kuhusu vinywaji ambavyo ni hatari kwa magonjwa ya moyo nikushukuru semi asante Asante sana kwanza na kushukuru kutoka kutaja hivyo vitu ambavyo tutakapo vitaja kwa sababu kama unajua ni biashara za watu hapa tunapenda taarifa afu mwenyewe unachukua maamuzi kama unaendelea kutumia ama usitumie daktari tujibu haya maswali matatu kwanza uh, labda niseme kwamba tunapozungumzia chakula kama tulivyo <coughs> kama tulivyosema kwamba kuna vyakula vingi ambavyo ni vyakula ambavyo ni vizuri ambavyo ni vyakula vya afya tumezungumzia kwamba vyakula visivyosindikwa kama tujaribu kuepuka vyakula ambavyo viko vimesindikwa au refined food kwa sababu hivyo vyakula vingi vimeonekana vinaweza vikasababisha magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa mengine kiumo pamoja na saratani sasa labda niseme kwamba chakula kila mtu anakuwa na uwezo wa kula chakula ambacho anataka sisi kama wataalamu wa afya kazi yetu ni kumshauri mtumiaji au mtu yote kwamba ni chakula gani ambacho akila au akitumia au akiepuka kwamba uwezekano wake mkubwa uwezekano wake wa kutokupata magonjwa unakuwa ni mkubwa. Kwa nadhani tumevitaja vyakula vitu kama nyama nyama, vitu vyenye mafuta, uh, vitu kama chipsi, mtangazaji ulisema vitu kama mabaga baga na vitu vinginevyo, vitu kama soda ambazo zina sukari ambayo iko laini ambayo ni rahisi sana kuleta matatizo mengine. Kwa hiyo inashauriwa kama inawezekana vile vyakula tuvi tuviepuke. Kuna mtu alikuwa ameuliza kuhusu moyo kudunda. Moyo kudunda inaweza kawa kama nilivyosema hapo awali kwa maana kawa ni dalili moja hapo ya magonjwa ya moyo. Lakini unapokuwa una dalili hizi ni vizuri kwenda kwenye kituo cha afya na ukaonana na mhudumu au mtu wa huduma afya naye atakupima. Akisha kupima kutokana na vile atakavyokuona atakushauri kama hivi ni tatizo au sio ni au sio kama ni tatizo. Na wakati mwingine inaweza kawa ni mabadiliko ya mwili, ya mwili kutokana na hali mbalimbali. Mbali. Kwa mfano unapokuwa kwenye hali ya uoga, hali ya mshtuko, moyo unadunda. Kwa ile sio kwamba una matatizo ya moyo. Ila tu ni mabadiliko mbalimbali mbali ya mwili ambayo yanaweza kutokea. Kwa kitu muhimu ni kwamba unapopata hizi dalili ambazo tumezisema za magonjwa ya moyo, basi ufike kwenye kituo cha afya na kuweza kupata ushauri. A, ndugu yangu wa Mbeya ameulizia kuhusu vitu mbalimbali ambavyo mbali serikali inaviona nini? Labda niseme kwamba serikali kama serikali ina sera mbalimbali katika afya. Na hizo sera mbalimbali zinalenga kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kufanya vitu vingi ambavyo vina sababisha apate na afya. Kuna sera ya chakula ambayo imeelekeza ni aina gani ya vyakula ambavyo natumia Kuna sera sasa hivi kwa wale ambao wamekuwa nafuatilia vyombo vya habari makamu wa rais mwaka jana alizindua sera ya mazoezi na kwamba kila jumamosi nadhani ya pili ya mwezi ni siku ya mazoezi kwa tunatakiwa tufanye mazoezi na kuna sehemu mbalimbali mazoezi yamefanyika mheshimiwa makamu wa rais alifanya mazoezi hapa leaders alikopa mzee mwinyi waziri mkuu alifanya mazoezi kule Dodoma walikopa waziri wa afya na wengine na kuna sera nyingine mbalimbali ambazo zote kuna sera ya mambo ya saratani yeah. ambazo zote kazi yake ni kumlinda kwa hiyo serikali inachofanya ni kumpa pamoja na sisi watu wa huduma kuwapa taarifa sahihi za jinsi gani tunavyoweza kuzuia magonjwa. Haya, kwa na simu hello. Hello. Karibu kaka yangu Yohana, karibu. Asante sana. Mimi ndio mmoja daktari hapo. 
yeye kama mtaalam na pia kama mwenyekiti nimefikiri amesema hapo mm. eh anatusaidiaje mm. wananchi hasa wale wenye matatizo ya moyo kwa mfano kuna chombo kile ambacho kinatumika kuamsha moyo kwa mtu ambaye alizilai maana tumeona watu wanakufa wachezaji kwenye mpira na shangaa ameanguka amekufa lakini wakati watu wakienda huruma ya kwanza na mwinua miguu sijui nini pepe pepe wakati kumbe sio tiba mm. kuna chombo special ambacho naweza kam shock mm. na aka, akazinduka sasa anaona je kama mwenyekiti akashauri serikali vitu kama vile vikawepo kwenye viwanja vya mpira watu wa Red Cross wakao wanakuwa navyo kwenye maeneo kama haya ili kuokoa afya za watu na hivi mtu afanyeje kwa sababu watu wote wenye mapigo ya moyo yaliyo taratibu sana ndio wanaoishi muda mrefu zaidi je kuna uwezekano wa binadamu kuregulate mapigo yake ya moyo Asante swali swali ni swali zuri Mhm. Uh-huh. Labda ni 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 Asante Yohana. Uh-huh. Labda nianze kwa ilo na point yako ya mwisho. Uh-huh. Sio kwamba kila mtu mwenye mapigo madogo ndo anaishi vizuri. Uh-huh. Kuna mapigo ambayo kwa binadamu ndo yanatakiwa kiwango. Kwamba hiyo kati ya ukipiga moyo kwa 60 mpaka 80, hiyo uh-huh. ni kiwango ambacho ni cha kawaida. Ikiwa chini ya 60 tunasema kwa mapigo yako chini uh-huh. na ikiwa zaidi ya 80 tunasema mapigo yako juu. Kwa hiyo kila moja kuna matatizo mbalimbali anaweza kapelekea mapigo ya kawa chini au mapigo yako juu. Nikitoa mfano wa watu ambao wanafanya mazoezi. Watu ambao wanafanya mazoezi kwa sababu ya mazoezi yalivyo kama mapigo yao yanaweza kawa chini. Za kutahawa wanariadha mapigo yako 40 au 45. Kwake yale ile ni nomu. Na nikija kwenye ile swali la kwanza uliosema kwamba kuna wachezaji wengi ambao wanazirai kwenye viwanja kwa sasa hivi ukiangalia kwenye ambulance nyingi kuna kuwa kuna kitu kinaitwa defibrillator defibrillator kazi yake ni kuamsha moyo ambao umekuwa umesimama na kwa nchi za wenzetu unakuta zile hizo defibrillator ziko kwenye sehemu nyingi utakuta ziko kwenye supermarket zipo kwenye viwanja vya ndege vipo kwenye hata maeneo ya mitaani kwa hiyo nadhani serikali pamoja na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete na vyombo mbalimbali ambao vinahusiana na magonjwa ya moyo vina mpango wa kuweza kujaribu kwanza kuwaelimisha watu waweze kujua jinsi ya kuvitumia. Ukishaelimisha watu jinsi ya kuweza kuvitumia sasa tunao kuweza kuvyoka katika zile sehemu mbalimbali ambazo inapotokea matatizo basi uwezekano wa kuweza kuvitumia unakwepo. Kwa sababu ukiweka kitu na watu wasipojua matumizi halisi ya kuitumia nao inaweza kuleta madhara. Kwa nadhani kitu muhimu kwanza ni kutoa elimu. Ukishotoa elimu, tujue ni watu wa aina gani wanatakiwa watumie na jinsi ya kuvitumia. Na hapo sopo unaweza kuweza kwenda mbele na kuweza kufanya vikawepo kwenye sehemu nyingi inavyowezekana kama ambavyo kwenye nchi za wenzetu. Na ni kwa sasa hivi vingi vimejikita kwenye maeneo ya hospitali na kwenye haya magari mengi ya kubeba magonjwa. Nisaidie. Mm. Tuzungumze kwenye matibabu lakini yeah. tutakujua hali. Yeah. Hali koje mm. kwenye hospitali zetu kati yeah. kupata wagonjwa wa kidi. Mm. Uje vifaa vya vifaa tiba madaktari wataalamu mm. dawa zipo? Mm. Hali ziko vipi? Karibu. Uh, mimi naweza kuzungumzia kwenye taasisi ya moyo ya Kai Kwete ambayo tunayofanya kazi. Ndio. Yeah. Tumetoka taasisi ya moyo ya Kai Kwete imeanzishwa. Tulianza kwanza na wagonjwa wachache. Lakini kila siku zinavyokwenda kutokana na uelewa unavyozidi kwenda tumekuwa tuna pata wagonjwa wengi na nadhani tumekuwa tunaona kwenye vyombo vya habari kwamba kuna matibabu ya aina mbalimbali ikiwa na vifaa tiba kuna vifaa tiba vya kuangalia mapigo ya moyo kama ambavyo nimeuliza kuna vifaa tiba vya kuangalia hiyo mishipa ya damu inapokuwa kwenye moyo kama imeziba kuna vifaa tiba vya kuangalia watu aina mbalimbali lakini sio hiyo tu kwenye taasisi ya moja ya Jakaya Kikwete sasa hivi kuna matibabu mbalimbali ya kimo operation mbalimbali za moyo kubadilisha valvu kuziba matundu um, kwa wale ambao mishipa imeziba tunaweka vi, kama vi, viuma tunaweza kaita viuma tunaweza tunaita stent ambazo zinatanua na kufanya damu inapita kwa hiyo naweza kusema kwamba hali ya vita vifaa tiba ukilinganisha na huko nyuma tulipotoka imekuwa ni mzuri na hata takwimu zinaonyesha kwamba 
kumekuwa na kupungua kwa idadi ya wagonjwa ambao walikuwa wanakwenda kwenye nchi mbalimbali. Mbali. Eh, wanakwenda kwenye nchi mbalimbali mbali kupata matibabu zaidi. Kwa hiyo matibabu mengi sasa hizi yanafanyika hapa nyumbani na wananchi wanapata hiyo huduma na hiyo huduma ipo na inafanyika na wataalamu wetu wa hapa hapa kwetu wa Tanzania. Eh, na serikali ina mpango wa kuongeza hizo kwenye kwenye shida zipi ama matatizo yetu ambayo mtu anapaswa asafirishwe ambayo tunasema ah hapa kwetu kwenye taasisi ya kaki kwetu mm. hatuwezi kufanya ah, sasa kuna matatizo kwa mfano sasa hivi hatujafikia stage ya kuweza kuweka moyo kuna kitu cha transplant mhm mm tumeshasikia kwa watu wa figo wa mtu anaekewa figo nyingine mm. kuna ishu ya kuweka figo moyo wa wa mtu kweka? kwa moyo moyo mwingine moyo mwingine kwa nchi mwingine anatoka hapo hapo hii inaweza katoka kwa mtu kwa mfano kwa nchi za wenzetu mm. unakuta mtu akipata labda amepata ajali mm. na ile ajali labda um, hawezi kujelewa hawezi kupona mm. anakuwa anasema bwana mimi nikipata hali fulani basi naomba viungo vyangu visaidie watu wengine matatizo mbalimbali mm. kwa hiyo kama alikuwa ni mtu ambaye na moyo uliokuwa umetanuka umekuwa mkubwa hafanyi kazi vizuri anaweza ka pewa moyo wa mtu mwingine kwa hali hiyo bado sisi kama Tanzania ah, bado kama mimi na declare mwenyewe mwenye. kama mbaya wewe unapata ajali katika hivi na hivi na hivi eh ni kwa hali fulani mimi naomba msini msinishtue mm. mimi naomba tu viungo vyangu mchukueni mchukueni na ule moyo unakaa muda gani kabla uja uja kwa sehemu nyingine ah sasa pale natakiwa kuna vitu kuna utaalamu ambao unakuwa sasa unaendelea mm. pale ambao pengine leo sio siku mwafaka kuongelea labda itaongea kwenye siku nyingine siku nyingine eh, lakini natakiwa tu as soon as zile mtu anapoelekea kwenye ile hali ya kuya mwisho wa maisha mm. basi vile viungo vinaweza vikapewa kwa mtu mwingine ambaye anaweza vikamfaa kwa mwingine anaweza kabatika kapata hivi vile kabatika kapata figo vile kabatika kapata moyo mm. kwa hiyo ni inategemea tu lakini hali ni kwa wale wenzetu sisi bado hatujafikia hiyo stage lakini naamini tutafika ukitoa taarifa hiyo na unatokeza bwana hivi bila shida mchukue ni figo hapa chukue tu friend ungapi wako tayari mkono juu <laughs> Wengi bwana wanyosha mkono. Sawa yeah. sana. Hapo yeah, jumbani wana tabasamu. Ndio. Kwa kweli ndio jitoa kusaidia. Haya. Mleto tulikuwa tumeambia kwamba sio rafiki tena mm. ile risali moja nimeshaondoka mm. toka tuondoke hapa kwenye studio. Ndiyo. Lakini usali moja nataka nitaxi nataka niulize kabla tujaondoka. Swala moyo tunasema moyo umekuwa umetanuka. Mm. Moyo huu umetanuka. Mm. Moyo wake kaambia moyo utanuka. Mm. Hili nini? Moyo utanuka kitu gani? Uh, na tusikie moyo wako mdogo sije kusikia moyo wako wako mdogo au mm. sije tumeje kana zikana ni nini hicho moyo kama moyo unakuwa una size yake na moyo kazi yake ni ku kama nimesema kuchukua damu na kuitawanya kwenye sehemu mbalimbali mm. sasa kuna kiwango cha damu ambacho kina kawaida kinakuja kwenye moyo na kinachotakiwa kitolewe na moyo ili kiweze kusambaza kwenye sehemu mbalimbali mm. kwa hiyo kuna baadhi ya magonjwa kwa mfano magonjwa ya shinikizo kubwa la damu ambayo wakati mwingine inaweza ikapelekea kiwango cha damu kinachokwenda kwenye moyo kikawa ni kikubwa sana kwa ile misuli ya moyo ikawa ikaongezeka na ikiongezeka moyo sasa unakuwa ni mkubwa sasa utakuwa ni mkubwa 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 mpaka utafika wakati hawezi sasa kuwa mkubwa zaidi, zaidi. kwa hiyo mkubwa sasa unaendelea sasa unaenda kwa moyo haufanyi kazi kama unataka unakuta moyo unafail kwa unakuta ikifika wakati huo mtu anakuwa anakuta labda anavimba miguu mtu hata hatua kumi anakuwa anashindwa kutembea mm. hawezi kupanda ngazi mm. au hata hawezi kulala chali bila kutumia mito na vitu vingine mm. kwa hiyo inakuwa ni hali ya saa inayokwenda pelekea kwenda kwenye hali ambayo sio mzuri na asipopata matibabu matokeo yake yanaweza siwe mazuri Hai. Ndio nilipotea nafasi ya kuzungumza na watazamaji kipindi hiki mm. kwa maneno ya mwisho tukana mm. tukana na madai tuliona zungumza hapa leo uh, magonjwa ya moyo. Mm. Karibu maneno ya mwisho kwao. Maneno ya mwisho ambayo ningependa kuasa watanzania wenzangu na watazamaji kwa ujumla ni kwamba magonjwa ya moyo yanaweza yakazuilika na kuzuilika kwake ni kwa mtindo bora wa maisha. Lifestyle changes. Na inikiwa na maana kwamba utumiaji wa tumbaku na bidhaa zake kupunguza pombe au kuacha kabisa kufanya mazoezi kupunguza uzito kuwa una ulaji unaofaa ninaamini tukizingatia hivyo ulaji unaofaa daktari samani mm. 
ulaji ndio ndio tuzungumzie vile vitu vya vya kusini au tusile usiku ikizekana labda hapana nisisema hiyo tusi tutazungumzia siku nyingine eh inazungumzia tuvaji unaofaa kwa sababu hiyo nani ni mada ambayo inajitegemea ambayo hata saa moja nadhani haitoshi haitatosha eh kwa hiyo tukiweza kufuata hivyo na mimi niwezekano mkubwa wa kuepuka kupata magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyo kwa mkizo na kuwa ni mkubwa kwa hiyo nawasa tu wenzangu wa Tanzania wenzangu tuweze kufuata hivyo vitu ambao vyote ni bure haya mm. mpenzi msomaji leo hii tumepata nafasi ya kuongea daktari hapa bila kulipia gharama sio za kumuona na magani mm. tunaongea ni bure hapa mfafanua mambo mengi tena mazuri mimi nayo tukiyafuata basi tunaweza kukapkana kuingia katika magonjwa haya moyo na uh, daktari anaitwa daktari tatizo wa ane yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo lakini pia uh, kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete na pia ni mwenyekiti wa shirikisho la magonjwa ya sio ambukiza uh, amepata nafasi ya kuona mimi hapa kuzungumza pamoja na mtazamaji na mimi nimefaidika katika hii endelea kufuatia vipindi vingine hapa channel 10 eh, katika baragumu pamoja na kusema kweli ndio kwa madaktari mbalimbali wakizungumzia magonjwa mbalimbali lengo ni kupata taarifa na wewe uelimike na mimi nipate taarifa baadaye tupokee na magonjwa haya ninaitwa Albert Kilala kwa neema zangu wote na kutakipati mwema na nakusihi endelea kufuatia vipindi bora vya hapa channel 10 asante sana Sema kweli, sema kweli. Inaletwa kwenu, imeletwa kwenu na Magodoro Dodoma Asili, Hamidu Seed Park na Universities Abroad Representative. Tazama ramani, utaona mji mzuri wenye mandhari ya kuvutia ikiwa mgeni angali angani. Ufurahia muonekano na miundo binu safi ndani ya mji wa kisasa. Hamidu Seed Park ni mji mpya na wa kisasa wenye nyumba za kisasa zilizojengwa na wataalamu waliobobea katika ujenzi wa nyumba bora. Na sasa wanaokaribisha ili uweze kutembelea na kujionea nyumba za kisasa ndani ya mji mpya katika wilaya ya Kigamboni. Milango inafunguliwa kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa moja jioni. Miliki nyumba yako leo kwa gharama nafuu ndani ya mji wa kisasa wenye huduma mbalimbali kama vile ulinzi, shule, hospitali na kadhalika. Hamedu Seat Park wanapatikana Kigamboni, Kibada Mikwambe, jijini Dar es Salaam au unaweza kupiga simu namba 0756980000 au 0659500100. Hamedu Seat Park, nyumba kwanza. Yaani mume wangu pati picha mama atakao fret kufika huko nyumbani. Na hivi niliahidi nitampelekea mama zawadi ya gorodo huruma asili. Yaani atafurahi kweli. Baba, kwani bibi ana godoro nyingine? Ah, mwanangu, bibi yako amekuwa akitumia magodoro tofauti tofauti. Lakini bado amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya ukimwi. Lakini godoro hili ndio dawa. Mama naye anapenda raha. <laughs> <laughs> Baba, godoro limeanguka. Unasema godoro tena? Haya Mungu wangu. Pale mtibu. Eh sasa tunafanyaje? Acha ondoka, subi nilifuate. Alijaribika na uzito wote wa tembo. Jamaa nimemwona baba yenu. Yule yeye godoro roje. Mungu wangu baba. Alijaribika, alijaribika. Magodoro Dodoma asili ndio magodoro pekee yanayozalishwa mkoani Dodoma. Usidanganyike na neno Dodoma tu, bali Magodoro Dodoma asili. Universities Abroad Representative inawatangazia wanafunzi wote waliomba kusoma vyuo vikuu vya hapa nchini na hawajafanikiwa kuchaguliwa. Tunazo nafasi za kujiunga na vyuo vikuu vinavyotambuliwa na TCU katika nchi za Amerika, Canada, UK, China, India na Australia kwa gharama nafuu. Njoo haraka ofisi zetu za Mlimani Tower, gorofa ya saba Dar es Salaam, Arusha, Njiro Complex Bugalo, gorofa ya kwanza Mwanza, Kenyatta Road, Exim Bank, gorofa namba 2, Bukoba, Jengo jirani mwema ilipo ELCT Bookshop gorofa ya kwanza chumba namba 16 na kwa Dar es Salaam makao makuu Benjamin Tower meza 9 gorofa ya kwanza wahi sasa nafasi ni chache kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0755489000 au 0758489000 Universities Abroad Representative Hatulink bali tunawakilisha 